，臣妾给太后请安。福杰啊，怎么了？给哀家画了几十年眉，今儿个怎么哀家看着这么别扭？奴婢知错。如意，既然你来了，那你来给哀家画。是。落笔挺利索，下手更利索。怪不得两位皇子都折在你的手里。臣妾知道，皇子受罚，纯贵妃抱病不出，在太后心里得意最多的就是臣妾，自然会对臣妾有疑心。但请太后明鉴，臣妾并无此心。你无此心，那还能有谁？太后心如明镜，皇上雷霆大怒，无非是二位皇子对皇位动了不该有的心思。这样的心思，谁又能左右呢？如若臣妾有心做什么，这也太过明显，岂不是给自己招祸？那你的意思是？两位皇子自己的错，皇子们也许也是一时糊涂，尤其是永皇。生母早逝，幼年的时候由臣妾教导。太后如果真要怪罪，就责怪臣妾，当年教导不善吧。哼，果然是乌拉那拉氏，说辞滴水。比起你姑母当年长进不少，怪不得你姑母宁可舍自己也要保你。姑母过世已久，臣妾若有什么长进，也全是太后的教导。哼，哀家可教导不了你和你姑母一样，成为皇后。姑母确实叮嘱过臣妾要成为皇后，延续乌拉那拉氏的荣光。可臣妾无能亦无知，想了这么多年也没想明白，为何延续家族的荣光，就非要为之中宫呢？哼！当年你姑母，就是被他自己这个心思困死。想想看，哀家从来没做过皇后，可如今好好坐在这里的是哀家。来日和先帝一起同学共眠的，也是哀家。再想想你姑母和他那份执念，是不是很可笑？太后说的是，姑母当年绝望而亡，臣妾也只有心疼。却也想着，若如姑母一般成为皇后，又能如何呢？人生如春蚕，作茧自果蝉。你自己好好思量思量，要不要和你姑母一样，作茧自缚？臣妾谨记太后的教诲。嗯。龙蛋得宜，画的不错。福家，更衣。是。臣妾告退姐姐
。我听说太后急召姐姐来慈宁宫，可有什么事？无事。若无事，太后不会特意召见姐姐。可是太后问起了大阿哥和三阿哥的事，我去找太后说明白。这件事情是我做的。和姐姐没有任何干系，这件事儿就到这儿了，已经了了，也不要再提了。嗯、姐姐，我早就跟你说过，你做跟我做有什么分别呢？姐姐，我以为。你不喜欢我很绝，再也不会理我了。我明白你的所作所为都是为了我考虑，只是这样的事儿，不敢再有第二次了。即使躲得过太后的雷霆之吻，也逃不过自己的良心。